galera, hoje trazendo um novo vídeo aqui pro canal, pedido de inscrito, de um não, de muitos, bom, alguns no caso, que eles me pediram pra me ensinar a modelar o Luffy, que é do anime do One Piece, que eu, me perdoe, mas eu nunca assisti esse anime não, <risos> ah, foi mal galera, traiu, traiu o movimento, o pirata que estica, pra quem não entendeu, bom, se for como eu que nunca assistiu esse anime, né, o... O Luffy tem basicamente poderes de homem borracha, o homem elástico. Bem, a separação de membros dele é pernas longas, braços longos, um tronco semicurto e uma cabeça mais arredondada. E tem que fazer todas as proporções do corpo, só que magro nível palito de dente. E bem, vamos começar aqui, né? Vamos começar por onde? Vamos começar pela perna, que é sempre por onde eu começo. Bem, fazer aqui... A divisãozinha da coxa para a panturrilha, que é o volumezinho aqui do músculo da panturrilha. Na verdade, a maior parte dos inscritos aqui pediu para me modelar o Luffy, só que na forma de R4, de R4, sei lá como é que fala o jeito certo. Aí teve um que pediu para me modelar só o Luffy normal. E bem, eu vou fazer primeiro o Luffy normal, né? Depois, se der, eu faço... Bom, se der não, né? Porque eu vou ter que fazer de qualquer jeito. O Luffy na forma de Jer 4. Meu Deus, hein? Aí, ó. Vai ficar mais ou menos desse jeito. Aí a gente já aproveita e faz até aqui o volumezinho do joelho. E eu sou a pessoa mais confusa do universo. Sabe por quê? Porque eu nunca assisti, mas eu gosto. Porque eu vi alguns vídeos assim perdidos no YouTube, né? Aí a gente acaba gostando. E bem, agora vamos fazer o pezinho dele. Pro pezinho dele nós temos que puxar bastante. Bastante massinha, ó. Uma boa quantidade de massinha aqui para fazer o pezinho dele. E as imitações do Luffy é impressionante. Eu fico, fico até me, me impressionado demais com as imitações dele. Principalmente quando ele vai imitar o... o ai, como que era o nome lá do cara? Esqueci o nome. Esqueci, bom, parabéns, Everton. Esqueceu o nome do personagem. Daí a gente puxa um pouquinho de massinha aqui para a parte de trás do pé dele, que é para fazer o calcanhar. Aí aqui, dessa forma, ó, vai ficar mais ou menos assim. A gente faz a voltinha aqui do pé dele. Eu esqueci o nome agora do personagem, isso é porque eu vi o nome dele. O, o personagem que o Luffy mais imita, aquele cara loiro, que ele parece ter um bigodinho, tem uma sobrancelha. Meia assim, ó. Tem uma sobrancelha meio assim. Parecendo aquele sinal de, de correto que os professor dá quando a gente acerta alguma questão na prova. Ó. Daí a gente puxa aqui na lateral do pezinho dele o volumezinho do ossinho do calcanhar. Porque é o bichinho magro, velho. Melhor de tudo é quando ele usa as habilidades de homem borracha dele. Que ele fica blindão. E principalmente quando ele vira de ar 4, que aí ele fica blindão também. Ó, vai ficar mais ou menos assim o pezinho dele. A gente só separa assim os dedinhos, desse jeito. Ó, aí a gente deixa mais ou menos assim o dedão dele. Aí, aqui. Ó, mas deixa eu focar melhor, pronto. Aí vai ficar mais ou menos assim. Aí, ó. Vai ficar dessa forma. Aí, se vocês quiserem, vocês podem estar tá fazendo também esse detalhe, ó. Que é puxar a abinha aqui que fica acima de todos os dedos dele, ó. Dessa forma. Deixa eu focar um pouco. Ó, dessa forma, ó. Que é o volumezinho do osso ou dos tendões dos dedos dele. Aí vai ficar mais ou menos assim o pezinho. Aí aqui na parte interna do pé, vocês fazem a outra pontinha do osso do calcanhar. Do calcanhar não. Tornozelo. Aí, acertei. Aí agora vamos fazer o bracinho dele. A gente puxa um pouquinho de massinha aqui para fazer o ombro dele. Ó. Mas, bom, na verdade não precisa fazer o volumezinho do ombro, porque vai vir a blusa vermelha dele. E vai tampar depois, né? Então... Bem, vamos fazer agora aqui o músculozinho do antebraço dele, dessa forma. 
Aí, aqui. Puxar mais um pouco. E eu achei um anime interessante. Eu achei um anime interessante, não vou mentir. Nunca assisti, mas os vídeos que eu vi achei bem interessante, bem topzera. Se vocês quiserem, eu vou estar tá deixando na... Vai passar em algum momento na tela aí o, o nome no, dos animes que, que eu gosto e os animes que eu assisti. Bom, que eu não assisti, mas que eu também gostei. Agora vamos achatar aqui a ponta aqui da mãozinha dele para... Eita. Agora nós vamos achatar aqui a ponta do braço dele para fazer a, bem, a mãozinha, né? Ó, nós puxamos um um pedaço aqui que é para fazer o dedão para fazer os outros dedos é o mesmo processo de fazer o dedão aí nós aí a gente dobra aqui o pulso dele calma deixa eu dar uma focadinha daí a gente acerta aqui aí agora vamos fazer melhor que esse dedão dele nós puxamos um pouco de massinha aqui na lateral, fazemos o um volumezinho aqui das articulações do, do dedão, ó. Nós fazemos um volumezinho aqui. Fazemos a ponta aqui do dedão. Vai ficar mais ou menos dessa forma, ó. Pra fazer o tórax dele, que ele é magro, porém ele é forte. Eu também não entendo, ele parece ter o quê? Uns 16 anos, uns 20 anos. Ele tem uma avó de criança. Eu nunca assisti, então... Né? Não. Vocês pegam um pouco de massinha a cor de pele, colocam aqui no tórax dele e alisam e aderem dessa forma. Aí. Pronto. Vai ficar mais ou menos assim, ó. E para fazer os outros coisinhos, os outros, não é coisinho. Os outros gruminhos do, do abdômen dele, ó, vocês pegam bolinhas de massinha cor de pele também, colocam aqui assim, ó, e aderem dessa forma. Aí aqui, pronto, vai ficar mais ou menos desse jeito. Daí então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar a massinha azul, porque ele tem uma, um short, uma bermuda, Ó, vocês pegam uma tirinha de massinha azul. Aí, desse jeito. E vão fazer a volta na cintura dele. Vocês vão fazer, vão cobrir com a massinha azul até aqui nele. Até um pouco acima do joelho. Aí depois ele tem um, bom, até o joelho praticamente, né? Bem, galera, continuando a modelagem aqui do Pirata que Estica, o nosso querido chapéu de paia. <risos> Bem, continuando, eu já fiz aqui um pouco do short dele, já fiz os outros músculos dele, também já fiz uma das asas e uma das mangas da, ja, da blusa dele, jaqueta. Bem, para continuar, vamos fazer aqui o resto da calça. A calça dele é basicamente ficar pondo massinha nas pernas dele, calça não, shorts, a bermuda, ah, sei lá, eu só sei, eu só sei que é um short, um short tipo jeans. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí na, na ponta, na base daqui do short, vocês vão colocar uma minhoquinha de massinha branca, ó. Vocês vão pegar assim e vão dar a volta. E eu lembrei o nome daquele personagem loiro que eu tava tentando falar o nome e não tava lembrando. É Sanji. Também tem outro lá que tem cabelo verde, que é o Zorro. Não, é... <risos> Eita, sabendo legal O Zoro Que é mais perdido que cego em tiroteio Se um dia ele se encontrar Olha, vai, vai, vai destruir o mundo Aí, vai ficar dessa forma aqui Que esse daqui é como se fosse um monte de... É felpuda, é uma parte felpuda da, da, ba... da... da base aqui do short Aí pra fazer os fiozinhos... Ah, não, isso eu vou ensinar quando eu fizer o chin... no momento que eu fizer o chinelo, que vai ser agora. Ó, pra fazer o ch... a chinela dele, vocês vão precisar de uma minhoquinha de massinha preta, ó. Vocês vão colocar uma parte aqui entre o dedão. E vai... tem que fazer toda essa curva aqui assim, até chegar mais ou menos aqui embaixo na sola. 
E aí é só pegar uma outra massinha preta, uma outra minhoquinha de massinha preta e fazer uma curva. Só o nome do narigudo lá que eu não lembro não, só sei que ele é narigudo, tem um cabelão. Também tem outro bichinho que parece um servinho pequenininho. Esse daí eu... Ih, eu esqueci o nome dele. Não, aí vai ficar mais ou menos assim a, a alcinha do chinelo. Agora eu vou fazer o resto do chinelo. Para o chinelo dele, vamos usar a massinha marrom. Pode ser um marrom mais claro também, galera, se vocês quiserem estar tá usando. Aí vocês pegam e achatam bem mesmo, bem. Aqui, ó, dessa forma. Vai ficar mais ou menos desse jeito. Aí a gente coloca aqui no pezinho dele. Calma aí, deixa eu alongar um pouquinho mais aqui. Porque tem que ficar até um pouquinho na frente dos dedos. Aí, aí a gente adere aqui o chinelo dele. Opa, teve uma parte aqui que ficou mais... Maior. Um pouquinho maior. Caraca, che... pezão, hein? Pé, esse pé é um pé de respeito. Aí vai ficar mais ou menos assim o pezinho dele, o chinelinho. Aí em volta do chinelo, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão pegar uma ferramenta própria para cortar massinha. Fazer tudo uma, uns recortezinhos, ó. Aqui ao redor. Que eu acho que o chinelo dele é meio feio de palha também, sei lá. Só sei que ele comeu uma, uma fruta diferente e ganhou os poder de esticar. Só isso mesmo. Ó, aí pra fazer os recortes aqui no, no short, ó, é assim, ó, vocês vão fazendo só os recortes assim. Em volta de toda a parte branca, tá, galera? Aí ao redor do quadril dele, vocês vão colocar uma minhoquinha, uma tirinha ó, de massinha amarela, desse jeito. Aí, pronto, ó, vai ficar dessa forma. Só que ele tem uma parte que é avulsa, não seria avulsa, é sobrando. Nossa, vocês pegam, vocês vão fazer uma outra, é, um outro pedaço de massinha amarelo, de massinha amarela, e vão deixar ó, desse jeito, tem que ficar nesse formato, ó. beleza, tem que ficar nesse formato, ó. E daí, então, vocês vão ter que deixar mais ou menos assim. Ó. Vocês vão ter que deixar, fazer como que se tivesse dobrado esse pano aqui. Aí, vai ficar mais ou menos dessa forma. Aí, a gente retira aqui o excesso. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí, é só colocar aqui na, no quadril dele também. Aí, vai ficar dessa forma. E teve um cara nas Olimpíadas desse ano que, que fez uma... Uma pose daqui do, do Luffy. Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora vamos fazer a manga dele, né? Bom, pra fazer a manga, nós basicamente pegamos um pedaço bem grande. Que nem no short. De mass... Vamos pegar um pedaço bem grande de massinha vermelha. Vamos colocar aqui. Tem que ficar um pouco acima do ombro dele. Do ombro, não. Do, cot... do cotovelo. Tem que passar um carro gritando. Aí, ó. E é só ir aderindo dessa forma. Aí. Pronto. Depois eu termino de dar a arrumadinha. Aí a gente faz o seguinte, ó. Nós pegamos um pedaço bem grande de massinha vermelha. Uma tirinha. Colocamos aqui, ó. Porque a ponta. A ponta da manga, da blusa dele. É como que se fosse mais larga do que o resto da manga, ó. Aí vai ficar mais ou menos assim. Aí vocês têm que fazer tipo uma ondinha. Aqui, ó, desse jeito. Tem que dar uma, jun uma juntada também aqui na ponta, dessa forma. Aí faz uma ondinha desse jeito aqui, aqui. Opa! Quase caiu pro lado. Aí vai ficar mais ou menos desse jeito. Nós vamos fazer agora o músculo da asa aqui. Nós pegamos um pedacinho de massinha cor de pele, colocamos debaixo do sovaco dele e aderimos dessa forma aqui, aí, pronto, vai ficar mais ou menos assim, Não, dessa forma. Bem galera, continuando aqui o vídeo, 
Bem, fazer agora par... Bom, uma coisa que eu esqueci de falar, mas em minha defesa é porque eu não tinha a massinha da cor certa, então eu peguei duas massinhas, que é a marrom claro, que eu esqueci de falar e de pó aqui pra vocês verem, que é pra misturar marrom claro com, a, com um pouco da cor de pele pra fazer a cicatriz que ele tem no peito, que é em formato de X, que é basicamente duas minhoquinhas de massinha, é, marrom bem claro mesmo, porque agora misturei com, a massa, com uma bolinha bem pequenininha. E só pôr na forma de um X e acabou. E a, e a massinha vermelha é só vocês irem colocando, ó. Até ficar mais ou menos nesse formato. E fazer toda a gola aqui da blusa. Atrás não precisa, porque a blusa dele faz umas ondinhas que nem as mangas, ó. Vocês pegam um pedaço bem grande da massinha vermelha. Colocam aqui no corpo dele e aderem. Aqui, dessa forma. Aqui, ó. A gente adere bem mesmo. E tem que ficar bem grande essa parte aqui vermelha, galera. Porque, como eu disse, faz umas ondinhas tipo assim. Aí é um detalhezinho, né? Daí, fazer aqui a outra parte do outro lado. Aderir aqui, aqui. Aí, aí é só dar aquela zondinha aqui, ó. Bem, mais ou menos assim. E nessa lateral aqui, dessa blusa dele, vocês vão pegar bolinhas de massinha amarela e vão colocar aqui, ó. Tem, o máximo que vocês vão pôr é quatro, ó. Vocês vão pôr quatro bolinhas aqui em toda essa parte. E agora eu vou arrancar a cabeça dele pra gente começar a modelagem da cabeça. Bem, galera, continuando a modelagem do Luffy. Bem, primeiramente, a cabeça dele. Vocês vão ter que arrancar ela do corpo. Eu já fiz um pouco dela já. Bom, o nariz é o processo... Bom, quando vocês arrancar a cabeça, na parte que vem, em que é onde vocês arrancaram, vai ser onde vai vir o pescoço. Então vocês vão cavucar ela, fazer um buraco do tamanho do mundo, assim, ó. Aí eu já fiz um pouco do rosto, porque o rosto dele já tá basicamente no formato. Aí eu já fiz um olho, a boca, o mesmo processo da sobrancelha. O nariz dele é o um processo bem simples, é só puxar um pouco de massinha e fazer aqui uma pontinha, ó. Também já fiz uma das orelhas. E bem, para começar, né, nós primeiros temos que... Calma aí, deixa eu focar um pouco. Aí, pronto. Nós primeiro temos que empurrar um pouco da massinha daqui da lateral do nariz para cima. Porque o olho vai vir aqui do lado. Pronto. Daí a gente pega esse boleador aqui diferente. Damos uma leve apertadinha. E a gente alisa aqui por cima. O... Para fazer o formato da sobrancelha dele aqui em cima. Eu juro, até hoje eu não entendo por que, que não deixam o, o Zoro pilotar o navio, velho. Eles iam achar o One Piece fácil, porque o tanto que o Zoro... Que, uh, que o Zoro se perde, meu. Olha, era já pra eles... Já pro anime ter acabado, já pra não ter nem mais... Já era pra ter acabado. Bom, não sei se já acabou. Se tiver acabado, deixa aí nos comentários, porque eu não conheço. Não, não, bom, conhecer eu conheço através dos memes, né? De, desse jeito aqui, todo mundo conhece. Ó, e vocês vêm com um boleador e fazem um furinho aqui, assim, ó. Desse jeito. Pronto. Daí a gente põe um pouquinhozinho de massinha branca. E, ó. Calma, deixa eu puxar um pouco aqui da massinha aqui. Pronto. Aí a gente põe um pouquinhozinho de massinha branca. Calma aí, a gente... Vai para o nosso pouquinho. Porque, olha, é difícil chegar na quantidade certa para pôr aqui no olho. Aí. Aí a gente põe mais um pouquinho aqui do outro lado. Aí a gente vem com alguma ferramenta. Para ir deixando mais bonitinho, né? Aí, aí a gente vem com um boleador aqui assim, ó. Vamos alisando para deixar tudo certinho. No biscuit é mais fácil, porque no biscuit você não vai precisar fazer isso de furar e pôr o olho, não. Você pode desenhar. 
o olho no... Se for, se... Bom, quem quiser fazer de biscoito é o mesmo processo, só que aí é mais fácil de fazer. Porque aí você só tem que deixar no formato, e aí o olho, a boca, o nariz, o... a sobrancelha, vocês só vão ter... Só vai ser necessário desenhar. Daí, dessa forma... Daí, a gente pega este boleador bem pequitinho, Chico. Furamos aqui, pra pôr mais um pouquinho. Aqui, ó. E aí, a gente vai pôr a pupila do olho dele agora. Aí, a gente pega um pouquinho de massinha preta. Aí, a gente pega um pouquinho, coloca uma pontinha ali, ó, no furinho. Colocamos o resto aqui assim. Bem, já vou falar o nome dos, dos animes que eu gosto, que eu assisti, bom, assisti boa parte de, de alguns dos que eu vou falar agora, né? O anime que eu gosto, que eu assisti, pera, eu peguei a massinhada, é, é BNA, Stars assisti um pouquinho de Naruto, gostei bastante, também vi só um episódio ou outro de Dragon Ball, vi alguns memes de, de One Piece, que já fez eu gostar bastante do anime do One Piece. Só, só de eu ver os, os memes. E... Ah, é. Yeah, One Punch. One Punch eu assisti as duas temporadas. Fiquei fascinado. Agora é só esperar vir a terceira. Aí, mais ou menos assim a sobrancelha dele. Depois eu tiro, deixo um pouquinho mais fininha que nem a outra. E bem, a boca é nesse processo também. Aí ele tem tipo um, um risquinho nesse olho aqui, ó. Eu não sei se seria tipo uma cicatrizinha, ó. ele tem tipo um coisinho aqui assim, ó. Mas é só nesse olho, no outro ele não tem isso, ó. Aí, desse jeito. Agora vamos fazer a orelhinha dele. Pra fazer a orelha a gente pega aqui ó, um pouquinho de massinha, couro de pele, ó. Deixamos mais ou menos nesse formato. Colocamos aqui na lateral da cabeça dele, calma, deixa eu pôr no... Mesmo lado. Aí. Pronto. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Aí na cabeça dele, que ele tá careca agora, vocês colocam uma pé, um pedaço de massinha preta. Vocês achatam um pedaço e colocam assim por cima. Pra ir ficando mais fácil. Que aí vocês vão pegar vários pedaços da massinha preta. Que vão, e vão fazer tipo mechas do cabelo dele, ó. Vocês pegam um pedaço assim e vão colocando ao longo do cabelo dele. Obviamente que não vai ficar assim. Eu vou, eu tenho que dar uma arrumada. Mas antes, eu vou falar como que faz o chapéu. O chapéu dele, o chapéu de paia, é assim. Eu já deixei pronto porque eu demorei uma vida para chegar no formato exato do chapéu. E ainda assim não ficou um círculo perfeito, mas, bom... Círculo perfeito, na, nada é um círculo perfeito, né? Bem, para fazer o chapéu dele, vocês vão separar dois pedaços de massinha marrom, claro. Um vocês achar tão bem na forma de um círculo, que vai ser toda essa borda aqui. E aí vocês recortam no centro dele para ele ficar parecendo aqueles biscoito rosquinha. Aí uma, o outro pedaço que vocês separarem, vocês vão fazer tipo uma tigela e vão colocar... Na, até a, em toda a parte que vem o segundo recorte, ó, o recorte da parte de dentro do chapéu. E aí vai ficar um chapéuzinho desse jeito, aí é só ir arrumando de um lado e do outro para ficar no formato. Aí, quando, vocês tiver, quando o chapéu de vocês ficar mais ou menos assim, vocês pegam uma tirinha vermelha e fazem toda a volta no chapéu e não deu a volta completa. Droga! Não, vai ficar mais ou menos assim. Então, vamos, meu filho. Pronto. Aí, vai ficar dessa forma. Aí você tem duas opções. Se vocês quiserem deixar ele usando o chapéu na cabeça, já tá pronto aqui o chapéu. Não, já tá pronto aqui o chapéu. Só que ele também tem vez que ele põe o chapéu nas costas. Aí vocês pegam uma tirinha de massinha marrom claro, dividem ela no meio... E fazem, ó. Isso aqui é só um detalhezinho, essa parte aqui. Que é pra dizer que é du duas cordinhas amarradas. Que aí vocês colocam aqui. 
Aí dá pra vocês apoiarem o chapéu nas costas dele, ó. Vai ficar mais ou menos dessa forma, ó. Bem, galera, finalizado aqui o Luffy de One Piece, feito com massinha de plastilina. Espero bastante que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado de acordo com o que os inscritos pediram. Também espero que vocês compartilhem o vídeo com os amigos, com a família, com todo mundo que vocês conheçam. Também deixem o um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber sempre um vídeo novo. Porque quando eu postar, vocês receberão o mais rápido possível. E bem, galera, falou!